तुमको चाहिए हिंसा की आजादी तुमको चाहिए हिंसा की आजादी मैं यूपी पुलिस का लठ प्रिय तुमको चाहिए हिंसा की आजादी मैं यूपी पुलिस का लठ प्रिय तुम लिब्रांडू का पिछवाड़ा मैं देता भटाई भट प्रिय तुम फरहान वाला झूठ हो मैं योगी वाला बदला हूं तुम फरहान वाला झूठ हो मैं योगी वाला बदला हूं तुम राष्ट्र जलाने निकले हो मैं देश बचाने निकला हूं तुम तुम रफ्तार वाली गाली हो तुम रफ्तार वाली गाली हो मैं कंगना का हूं राष्ट्रवाद तुम रफ्तार वाली गाली हो मैं कंगना का हूं राष्ट्रवाद तुम कश्यप की हो फेक न्यूज मैं जिम्मी शेरगिल वाली बात तो दोस्तों बॉलीवुड दो भागों में डिवाइड हो चुका है सी ए एनआरसी के ऊपर एक भाग पक्ष में है दूसरा भाग विपक्ष में है और दोनों ही बातों को दोनों ही भागों को हम आपको बेहद सेक्युलर ढंग से दिखाने वाले हैं क्योंकि हम इतने सेक्युलर हैं कि हम आशुतोष राणा को भी राणा आयुब कहते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं रफ्तार से रफ्तार भाई साहब अपने शो के शुरू होने से पहले कुछ इस तरीके से स्टेज पर पेश आए इस इस इंसान का नाम है अरसन ये मेरा ऐसा ख्याल रखता है कि कोई मेरे को धक्का भी नहीं मार सकता अगर इसको कोई तेज से निकालने की बात करेगा ना तो सामने गोली खाऊंगा बहन की चाहे हिंदू है चाहे सिख है चाहे ईसाई है चाहे मुस्लिम है सब हमारे भाई है किसी को भी बाहर नहीं जाने दूंगा अब ये इन भाई साहब का कहना है कि अरशद को देश से बाहर नहीं जाने देंगे अब भैया हमने पूछा कि अरशद को देश से बाहर निकाल कौन रहा है तो इन्होंने कहा मोदी तो मैंने कहा अरशद के पास डॉक्यूमेंट तो होंगे तो उन्होंने कहा वरुण ग्रोवर ने बोला है पेपर नहीं दिखाएंगे अब दोस्तों देखा जाए तो ये वही रफ्तार हैं जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी को यानी कि अरशद को नौकरी तब दी होगी जब दुनिया भर के पेपर देखे होंगे दुनिया भर के पेपर देखने के बाद डॉक्यूमेंट देखने के बाद नौकरी देने वाले रफ्तार कह रहे हैं कि भाई मैं इसको देश से बाहर नहीं जाने दूंगा क्योंकि ये पेपर नहीं दिखाएगा वहीं दुनिया भर को पेपर नहीं दिखाने का पाठ पढ़ाने वाले वरुण ग्रोवर खुद अपने कॉन्सर्ट के लिए लिखते हैं कि भाई ऐसा है अपने आईडी प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर आना तभी आपकी एंट्री होगी हमारे शो के लिए आप किसी को घर में मेड भी रखते हैं तो भी उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं डॉक्यूमेंट्स पुलिस को दिखवाते हैं वहीं इस देश में कोई रहना चाहे तो उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाने से मना करते हैं आपको अपने घर में तो चोरी चकारी डकैती होने का खतरा है लेकिन इस देश में चाहे टेररिस्ट अटैक हो जाए आपकी वजह से क्या फर्क पड़ता है फिर भैया आते हैं अनुराग कश्यप 1300 करोड़ भारत की जनसंख्या बताने वाले अनुराग कश्यप अब कह रहे हैं कि मोदी हिटलर है और मोदी हिटलर है का ये प्रूफ भी देते हैं और प्रूफ क्या होता है प्रूफ होता है हिटलर की एक स्पीच और कहते हैं कि ये स्पीच हिटलर की सुनिए और एक स्पीच मोदी की सुनिए दोनों ने सेम ही स्पीच दी है हिटलर ने अपने जमाने में कहा था कि भाई अगर मुझे नफरत करनी है तो कर लो अगर मेरी एफिगी जलानी है मेरे पुतले जलाने हैं तो जला लो मगर जर्मनी से नफरत मत करो जर्मनी को मत जलाओ उसी तरीके से बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मुझसे नफरत कर लो मेरे पुतले जला लो पर भारत को मत जलाओ वीडियो दोस्तों जर्मन लैंग्वेज में होती है और जो हमारे भाई साहब हैं वो कहते हैं कि सब में देखो सब में वही लिखा है जो मोदी ने कहा है और दोस्तों ये जो सब होते हैं ना ये गलत होते हैं यहीं से वो पकड़ा जाता है अब दोस्तों मारिया वर्थ मारिया वर्थ जो कि जर्मनी से आती हैं और हिंदू कल्चर से वो इतनी प्रभावित होती हैं कि वो भारत में रह जाती हैं हिंदू कल्चर पे अपना थीसिस करती हैं पढ़ाई करती हैं तो मारिया वर्थ कहती हैं कि भैया ये जो वीडियो अनुराग कश्यप तूने शेयर की है ना इसमें ट्रांसलेशन गलत है इसने यानी कि हिटलर ने जो एक्चुअली बोला है उसकी सही ट्रांसलेशन ये बनती है कि इन लोगों के बीच में बार बार जाओ और जिसको भी मदद की जरूरत है उसको मदद दो अब अनुराग कश्यप एक्सपोज होने के बाद भाई साहब कहते हैं कि हाँ भाई वो जो सब थे वो गलत थे और इसलिए मैं उस ट्वीट को और उस वीडियो को डिलीट कर रहा हूं लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि ऑप इंडिया ने भी माफी नहीं मांगी थी दोस्तों ये जो स्पीच अनुराग कश्यप भाई साहब ने दिखाई ये थी उन्नीस की और उन्नीस की स्पीच का ये जो पूरा हिस्सा है ये अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड यहां पर है मैं आपको 
स्क्रीन पर दिखा रहा हूं पॉज करके इसको आराम से पढ़िए और देखिए कि भाई अनुराग कश्यप ने कितना बड़ा झूठ बोला था और बाकी इसके ऊपर और फर्दर डिटेल चाहिए तो मैं एक लिंक और दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको जाकर क्लिक किए पढ़िए आराम से दोस्तों ये कोई पहला मौका ऐसा नहीं था जब मोदी को हिटलर से इक्वेट करने की नाकामयाब कोशिश की थी हमारे सेक्युलर चेहरों ने तो हमारे सेक्युलर चेहरों का एक ये सेक्युलर चेहरा तो बेनकाब हो गया पर इससे पहले 2018 में नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा था कि भाई मैं तो फकीर हूं और देश की सेवा करने के लिए ही मैं पॉलिटिक्स में आया हूं तो इसके बाद भी नरेंद्र मोदी की स्पीच को हिटलर की एक दूसरी स्पीच से इक्वेट करने की कोशिश की थी उसमें भी यही खेल खेला गया था कि भाई देखिए सब देखिए सब में हिटलर ने भी यही बोला है कि मैं देश की सेवा करने के लिए आया हूं सब कुछ छोड़ छाड़ के जबकि उस वीडियो के भी भैया सब टाइटल कतई गलत थे जो हिटलर ने बोला था उसका मतलब ये निकलता था कि भाई मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ मैंने तुम्हारे लिए काम किया अब तुम्हारा समय है कि तुम मेरे लिए खड़े हो और मुझे वोट दो 2002 से 2004 तक और 2004 में स्पेसिफिकली एन ने नरेंद्र मोदी को हिटलर दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी नाकामयाब तौर से वहीं दूसरी ओर कंगना रनौत ने CAA का समर्थन किया और कहा वन आई फील दैट डेमोक्रेसी के नाम पे वी आर स्टिल वट आई दिस माई वेरी पर्सनल ओपिनियन वी आर स्टिल हंग ऑन टू प्री इंडिपेंडेंस एरा जब हमारा देश स्वतंत्र था तो उस वक्त पे जो लोगों ने हमें कैप्चर किया हुआ था चाहे वो आर्म्स के भरोसे या जबरदस्ती तो उनके खिलाफ इस तरह की स्ट्राइक्स पे जाना देश को बंद करा देना या टैक्स नहीं देना ये सब बड़े कूल चीजें होती थी मगर आज जो एक डेमोक्रेसी ने कोई आपका जो लीडर आए हैं कोई इटली से या जापान से तो आए नहीं हुए हैं आप ही के बीच के इंसान हैं जो छोटे से छोटे जगह से उठ के अपने दम पे अभी मी बिंग हंगना रनौत यू की नॉट से क्या एक फिल्म आपकी गलती से चल सकती है दो फिल्में मगर आप 10-10-15 साल सस्टेन कर रहे हो यू हैव टू गिव मी दिस मच के दिट आई एम हेयर ऑन माई ओन मेरिट तो वो डेमोक्रेसी नहीं है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के जो बता के जिन शर्तों पर उन्होंने सत्ता पाई है अगर वो उसको पूरा कर रहे हैं तो क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है तो ये नहीं होता यू कैन बी अ सोर लूजर अब भाई कंगना समर्थन में बोले और लिब्रांडुओं को मिर्ची ना लगे ऐसा कभी हुआ है बोला कंगना ने कहा कि भाई डेमोक्रेसी है जो मैनिफेस्टो में लिखा था वो कर रहे हैं इसमें क्या गलत कर रहे हैं ये तो बहुत सेक्युलर और बहुत डेमोक्रेटिक काम है तो इसके ऊपर मिर्ची लगनी लाजमी थी तो इसके बाद भैया हमारे विशाल ददलानी जी को भी लगती है कि कंगना मैडम आप कह रही हैं कि जो लोग हैं जो बसें चला रहे हैं वो लोग टैक्स नहीं देते तो मैं आपको बता दूं ये लोग भी टैक्स देते हैं चाहे इनडायरेक्टली ही सही ये लोग कुछ भी खरीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है और इनडायरेक्टली टैक्स चला जाता है का मानना है कि एक पैकेट पांच भाई साबुन खरीद कर साढ़े का जीएसटी देने के बाद आप या तो एक पुलिस चौकी फूक सकते हो या फिर एक बस वहीं दूसरी ओर आप जिम्मी शेरगिल को सुनिए जिम्मी शेरगिल को भी सही लग रहा है जो भी हो रहा है सीए के मुद्दे पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है अगर उसको तरीके से किया जाए साइलेंटली किया जाए उससे बेटर कोई बात नहीं हो सकती दूसरी चीज ये है कि जब ऐसी चीज कभी होती है बहुत जरूरी है कि हमें उसकी उसका मुद्दा क्या है वो पता होना बहुत जरूरी है वही हमारा स्टार यानी कि फरहान वो भाई साहब मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे थे उस मिस इंफॉर्मेशन की एक पूरी वीडियो हमने बना रखी है आप आई बटन में देखिए तो वो भाई साहब से जब पूछा गया कि ये प्रोटेस्ट आप क्यों कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके के भयंकर जवाब उन्होंने दिए लेकिन सर लेकिन अगर आप देखे उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है की हो सकता है कुछ ऐसा लगता है हो सकता है मतलब अगर आप पढ़े लिखे और अधिकांश बॉलीवुड के लोग इस मुद्दे के ऊपर अपनी राय तो रखते हैं पर उस राय को मीडिया के सामने नहीं रखना चाहते तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड जो है वो इस पूरे मुद्दे के ऊपर डिवाइडेड है और अगर ये कहा जाए कि भाई एक पक्ष की ही आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती है तो वो केवल इसलिए है क्योंकि वॉलकैनो जब फटता है 
तभी वो ज्यादा सुनाई देता है अगर हम कश्मीर की भी बात करें तो कश्मीर के केवल पांच डिस्ट्रिक्ट्स की ही हम बात करते हैं कि उन्हीं में ही उन्माद हो रहा होता है बाकी चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर की और डिस्ट्रिक्ट हो नॉर्थ कश्मीर हो या फिर लद्दाख हो वो शांत रहते हैं तो भैया जो विपक्ष में है वो ज्यादा सुनाई दे रहे हैं लेकिन पक्ष की भी आवाजें बहुत बुलंद है जिस प्रकार से विपक्ष के जो प्रोटेस्ट हैं वो वायलेंट हो गए तो उनको ज्यादा टीआरपी और ज्यादा मीडिया कवरेज मिल गई और पक्ष वाले जो आंदोलन थे वो बेहद शांत रूप से थे जबकि उनमें भी बहुत पब्लिक आई थी पर उनको इतनी टीआरपी और उनको इतनी माइलेज मीडिया ने नहीं दी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई इतने सारे सेलिब्रिटीज खड़े हो गए हैं इसके विपक्ष में तो जरूर इसमें कुछ गलत होगा तो उन लोगों को भी एक जवाब मिला होगा कि बॉलीवुड डिवाइड है तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारे दूसरे चैनल यानी कि एक ए के इतिहास को भी सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकॉन को दबाएंगे और साथ ही साथ आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कीजिए और हमें पेट्रोन पर हेल्प ज़रूर कीजिए ज्वाइन बटन दबाकर भी आप हेल्प कर सकते हैं ज्वाइन बटन आपको नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में मिल जाएगा वहीं पेट्रॉन के जो लिंक है वो पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएंगे आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर जैन जय